Ja. Jó van már. Szevasztok. Jaj, de jó, hogy eljöttetek te. De jó, figyeljetek ide. Segítség kéne. Lemezt kéne csinálni. Tényleg, nem mondom. Ugyan az a helyzet, hogy segítened kell, mert úgyis te veszed meg, és legalább akkor olyat veszel, amilyet csináltál, nem? És akkor rám aztán semmi felelősség nem árul. Először is meg kéne beszélni, hogy mi lenne mondjuk a, az egésznek a címe, tudod? Az a helyzet, hogy... De drága vagy. Poén nélkül is jó érzi magát, mi? Az a helyzet, hogy az egyik lemezemen a magam módján emléket állítottam drága Szendről Józsi bácsinak, első igazgatómnak. Na most, ezen a lemezen, szintén a magam módján szeretnék emléket állítani második igazgatómnak, Komlós Jánosnak. És azért úgy gondoltam, hogy jó lenne, ha az lenne a címe a lemeznek, Komlós után szabadon. Na most, jó van, ne tüntess, csak tapsolj. Verebű balé lehet. Na most, én az, ami a szöveget illeti, mindent elmondanék, amit úgy is tudom, hogy kivágnak. Hát na, na, az időt meg kell csinálni itt. Tudod, hogy van majd, amikor fogod a lemezt hallgatni, amikor ilyen, ilyen klaty van. Na, ott volt ez a rész. Félek, hogy olyan lemez lesz, hogy tele lesz ilyen klacs, 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 klacs. Hát, amilyen a politikai helyzet most, úgyhogy... Azt mondja, klatyogta Hofi Géza. Na most, hogy néztem a rádió újságot, meg az ilyen komolyabb dolgokat, amikor egy műsor elkészül, ugye fel van tüntetve, hogy ki csinálta, meg hogy csinálta. Nem akarok lemaradni, a következő lesz ráírva a lemezborítóra. Szerkesztette Hofi Géza. A rendező munkatársa, Hofi Géza. A munkatárs rendezője, Hofi Géza. Segédrendező, Hofi Géza. Rendező segéd, Hofi Géza. Rendezte, Hofi Géza. Na most akkor eddig meg vagyunk. Na, szóval akkor induljunk. Hát én elmondanék mindent, amit gondoltam. Valahol valami nem tetszik, beleszólsz, már ki is hagytam. Jó van? Na, képzeld el! Ez egy ilyen kórházi műtő lesz itt a paraván mögött. Oda lesz betéve a műtő, aztól azon fogok feküdni. És orvos mondja, hogy kapcsolja be az altatógépet. Gombot megnyomnak, és az jön hangszórón, hogy a szocializmus építése, az üzemi demokrácia éveszi. És már mindjárt vagyok kábítva, tudod? Ez olyan, mint az ópium, nem? Na tényleg, ópium miből készül, tudod? Mágból, ez az. Ez az. A rohadt szemét imperialistáknál, tudod? Ott készül mágból. Mert nálunk dumákból, tudod? Szóval azért mondom, hogy nincs, nincs, aki segítse. Képzeld el! A múltkor, a múltkor eljöttek hozzánk a, szín, a színházba, eltévesztettem, szóval eljöttek hozzánk cenzék, ott jut a cenzné, mellette meg az ura, az a cenzúra, hát te dicsértek, hogy remek, hát Géza, milyen közéleti, meg politikus, meg hát kitűnő, hát Géza, amit aznap is mondtál, Géza, az többet nem mond, hát ugye aztán hogy lehet csinálni, na utána az a rész jött a műsorba képzelt, amiből sajnos baleset is lett, olyan 4 méter 20 centi magasból körülbelül, minden előadáson a színházban úgy zuhantam be a színpadra. Amelyik kötök látta, az még emlékszik. Legalább az esésre, ha a többére nem is. Képzeld, amikor próbáltuk ezt az esést, kijött a szakszervezet munkavédelmi akárki. Ugye, honnan lesz az? Hát mondom, onnan föntről azt mondja, hát az magasan van. A szakszervezet nem engedélyezi, akkor még az a lengyel úgy még indult, tudod? És nem tudták még, hogy merre megy. Saját felelősségem, az, az már, csak akkor menjen följebb. Mert olyan aranyos volt. Na szóval képzeld el, 300 alkalommal mindig úgy zuhantam be a színpadra, semmi gond, oda volt téved ilyen gumi valami, arra úgy ráestem. Na, 
Szilveszter előtt két nappal, mit ad Isten, illetve hogy, hogy nem eltársam, kézeld el így egy olyan fél méterre a gumi mellé, gondold el. Uf. Nagy port vertem föl, hát, hát képzeld el, engem onnan fönt, hogy, hogy pacs, leestem, csak jött a plecska, ó, nagy érdemű public, tudja keverni a szalámi célra. Az egyik variációt elmesélem, jött a szöveg, hogy ismeri feketéket, micsoda a beszéd, van trafikjuk is, minden tudnak, van kocsijuk is, Ford, Wagon Station Campingán. A, ők mondták, Hofi azért nem szerepelt szilveszterkor, mert előtte összeverekedett a kabossal. Nézd meg! Ráfekszem, meghall, hát nem? Hát nem? Azon kívül nem vagyok olyan hülye, hogy ilyen komplikált politikai időszakban ütöm a vörösöket. Hát kell nekem egy szükségállapot, mi? Na, szóval leestem, képzeld de nyoma is megvan, nézd meg. Eltörött a vörös borom, látod? Pófúj, úgy lejöttem, mint a malévgép Prágába. Kérlek, úgy, úgy lezuhantam, mint az a szobor annak idején. Stán melyik szoborra gondoltál? A szemed nem áll jól, tudod? Mert én a Pázmány Péter szobrára gondoltam. Eltársak. Igen, mert ledöntötték. Azt is. De rosszak vagytok. Yeah. Azért mondtam, hogy azt is. Ledöntöttek még egy másik? Nem, nem, várjál, nem, nem össze, összekevertem, várjál, nem. Siker megzavar teljes. Nem, nem, nem a, amelyik szoborra én gondoltam, azt nem döntötték le. Ezt felrobbantották! Ezek a piszkosok a hétszentségit neki. Felrobbantották a magyar nép nagy vezérének, hősfiának, gömbös gyulának, szobrát, eltársak. A magyar nép nem felejti el hősfiát, nagy vezérét, gömbös gyulát. Ebben nekünk segít az, az okos, csöcsös emléktábla. Láttátok? nem Hát szabad szombaton merre kújtorogtok? Hát? Csak az a hülye bevásárlás, mi? Kenyeret miért vettél, szárazod, mi? Az a jó, az már kész van. Na várj, elmondom ezt a csöccsös te emléktáblát. Képzeld el, Erzsébet híd, Budai híd főjénél a parkban, van egy okos csöccsös te emléktábla, valami tanácsi népművelési akármi tetette oda. Hát igaz? Hagyjál, hogy megnyugszom majd. Oda tették ezt a csöccsös te emléktáblát, Sajnos télen nem lehetett látni, mert eltakarta a hó. Na hát, a hónak legalább esze van. Na, idézem a csorcsa és a tábla szövegét szó szerint. Azt mondja, ha csak rámondom. Na, a budapesti partizánok felrobbantották Gömbös Gyula, fasiszta miniszterelnök szobrát. Ez van rajta. Ja. De hogy kik voltak a partizánok? Azokra már a francia kíváncsi. Hát nekem is úgy tele van velük a pupom, hogy az... Mert ők robbantgatnak, ugye? Hát mire kell emlékezni a cocca és a tárba szövege szerint? Hogy ezen a helyen állt Gömbös Gyula, fasiszta miniszterelnök szobra. Gyula bácsi! Nem felejtünk el, amíg élünk, meg amíg ilyen táblát tesznek ki. Jaj. De tényleg, gyerekek, hát beszéljük meg, hát ha már itt tényleg itt vagyunk. Hát miért nem lehet kiírni a táblára a partizánok nevét? Hát nem voltak olyan sokan. Ott. Mit mondasz? Hát ne idegesítsék. De tényleg a nevüket miért nem írják ki? Nehogy üldözzék őket, mi? 
Hát akkor a személyi számot nem kell odaírni. Kész. Egyébként nem tudom, tudod-e? Magyarországon a partizánokat központilag irányítva üldözik. Az úttörők. De ez a sok rohadt kölök, ez megy lakásról lakásra. Itt a fejem közepe, előre. Kerestek valamilyen ilyen újságpapír csomagot, meg, meg hagyományt. Ez a kettő veszett el állítólag. Jó, gyerekek, gyerekek. Szóval, visszatérve az elejére, minden annyiuszon várja, aztán vidám, vidámabb leszek, mi? Szóval, mik vannak, mi? Egyébként képzeld el, tudod, mit láttam? Na, képzeld el, láttam? Már jobb kedvem van, láttam? Ennyi, ez nekem ennyi, érted? Igen vagyok egész nap, hát megyek, ó, tudod, ennyi, érted? Na most, ne vágj föl! Na, szóval, nem érkedünk, mert mindjárt kifut a szalag. Na, szó, szóval, képzeld el, láttam egy volán vállalatnál egy zil teherautó menetlevelét. Hát ilyet? Azt hittem összekarbalom magam. Ez, ez, ez. Szó szerint idézem, képzeld el, a menetlevélen rajta van a dátum, a kilométer óra állása, szöveg, szó szerint. 30 mázsa kommunista. Mi van? Sok allod? Ez volt rajta. 30 mázsa kommunista, szállítása oda-vissza. Hogy van ez? Miről van itt szó? Sofőrt behívták, hogy Horváth Eftársa, mit jelent ez, hogy 30 mázsa kommunista, szállítása oda-vissza? És mi a francot jelentene? Hát gyakorlatra vittem a munkásőröket. De hát ez, hogy lehet ilyen hülyén kiírni? De hogy írjam ki okos, amikor szabály van rá? Zilte autóval, személyszállítás tilos. Csak mázsát ilyetek. Egyébként, mert én aranyosak vagytok, és itt időztek ebbe a melegbe, <gül> hoztam egy viccet ajándékba, te húsvétra. Jövőre. Csak kedvességem a semmi, mi? Belém köt, hogy elkéstem. Belém köt. Nyugodj meg, neked sincs már tojásod. Nyugodj meg. Most képzeld el. Na, azért többinek elmondom azért. Egy egyszerű kis vicc meg fogod hallani. Semmi politika nincsen benne. Hát különben is ismersz, hogy én politikát a műsoromból soha. Hogy ne, bevigyenek. Még egyszer, nem? Mi viccelünk, viccelünk itt, mi? Na szóval, egy egyszerű kis állatmese, azt mondja a farkas fiú a róka fiúnak, de figyeld meg, hogy politika egy szó nincs benne. Azt mondja a farkas fiú a róka fiúnak, hogy te, verjük meg a nyulat. Szóval, ja, majd holnap megvárjuk. De ma verjük meg. De ma mi verjük. Ha sapka van rajta, akkor azért verjük meg. Ha meg nincs rajta sapka, akkor meg azért. Oda mennek. Paf! Agyba főbe verik a nyulat. Azt mondja a farkas másnap megint a rókának. Te, megint verjük meg. Hát tegnap már megvertük. Hát. De ma még, de ma mi verjük meg. Kérünk tőle cigaretta. Ha ott füstszűrőst, akkor azért verjük meg. Ha meg vagy nem füstszűrőst, akkor meg azért. Oda mentek. De, nyúl. Adj egy cigarettát. Ha miatt parancsoltok? Füstszűrőst, vagy nem füstszűrőst? Nézd az anyja szentségét, megint nincs rajta sapka. hogy semmi politika nincsen benne. Azért röstel lettem volna, hogy... Azért engem az a vicc egy időszakra azért emlékeztet. Mesélték, hogy akkor sok emberen nem volt füstszűrő sapka. Jaj, várjál, most kapcsolok itt még nagy zavaromba. Be sem mutatkoztam nektek. Na, várj most. Se rokona! Tudja a verset, hallod? 
ne lenné ennyire művel, te. Hol végeztél? Milyen szakon? Éjszakon mi? Na. Se rokona, se ismerőse, nem vagyok senkinek. Én vagyok a szocializmus. Szebbet vártál, Gizi. Aranyanyám, ez van. Tudod mit? A szomszédainkat látogasd meg, aztán örülni fogsz nekem is. Na most... Engem, mint szocializmus, nem úgy találtak ám ki, nem úgy költöttek. Engem úgy álmodtak. Én egy álom vagyok. Nem is akárkik álmodtak. Mondom, Marx. Meg Engels. Na? Lenin, jó van. Okos vagy. Ülj előre. Lenin engem már színesben álmodott. Mert, mint tudjátok, az álom színes. A felkelés előtt. Lenin éppen engem álmodott, amikor azt mondta magának, hogy fel kéne kelni. Ha november 7-e van, és akkor volt a felkelés, és azóta nem vagyok álom. Ennyi résznél meg kell állni egy pillanatra. Kaptam egy kritikát erre a kis részre, nem is akár kitől, hanem a kritikustól, a 70 éves kritikustól. Úgy volt az eredeti szöveg, hogy Lenin éppen engem álmodott, amikor azt mondta neki a takarító nője, Pavlovna Ivanovna, hogy Lenin elvtárs, tessék felkelni. November 7-e van, azt mondta Lenin, tényleg, ma van a felkelés. Megnézte a kritikus, kérdezték, hogy na milyen volt. Következő volt a válasz. Nagyon mélyen szántó. Nagyon politikus. Csak a történelmi hőségnek nem felel meg. Ugyanis nem a takarító nő keltette föl Lenin, hanem Lenin a világ összes takarító nőjét. Ilyen az élet. Jaj, várjál, most itt eszem. Jelmezem is van, te. Felveszem, eldobod magad. Ugye, ilyet nem láttál még. Addig ne hagyj elmenni, jó? Ez van valami, mi? Ez a sapka még nincsen, ez a vízilabda sapka még nincsen készen. Ide jön a tetejére, ide jön majd rá a sarló és a kalapács. Jó, a sor mintának. Ide meg a start számom minden előre. 45. Akkor ugrottam. Szak egy ugrás, aztán több lett. Na most valamit szeretnék drágáim tületek kérni. Aranyosak vagytok eddig le a tényleg minden poént vettetek. Azt kérem, hogy nem ledermedni mostantól sem, mert kicsit rázósabb dolgok jönnek. Azért mondom, mert tapasztalatból tudom. Ennél a résznél általában így... így, 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 így ilyenek lesznek. Jó? Úgy mindeddig, jó? Na! Megyünk akkor. Képzeld el, ez a sapka azért van rajtam, mert ez jellemző rám, tudod? Mert én, mint magyar szocializmus, teljesen, még soha nem voltam kinn a vízből. Látod, pedig most szóltam, látod már? Az a rész már leállt teljesen. Ja, most miért vagy ilyen mos? Na, mi van, tényleg? Egy vállalattól vagytok? Igen, akkor nem szóltam, akkor bocsáss meg. Akkor már minden világos. Ebből is lehet látni, hogy nálatok üzemi demokrácia van eltársak. Egyszerre szartok be. Jó van ez. Ez nem az Hát 
engedd el magad, hát kabaréban vagytok, nem szabad pártnak, volna nő. Honnan tudom, akkor fele ennyi lennétek, honnan tudom. Ja, valamit nem mondtam még. Képzeld, ez a kapitalizmus, képzeld, ez a kapitalizmus, ez engem akar legyőzni a cöccelizmust. Csacsi. Sehol nincs, hogy mondom. A kapitalizmus csak akkor tudja legyőzni a cöccelizmus, hogyha előtte szövetkezik velünk. Hát a szocializmusnak annyit nem tud senki se ártani, mint mi. Mert hozzánk közel áll, tudod? És elérjük. De olyanok vagyunk, mint a kapitalizmusnak, mint a titanik hajónak annak idején a jéghely. Mit szólsz? Mik, miket tudok, mit szólsz, mi? Na, ugye? Ennyi látszik csak ki a vízből. Na, de ami alul van. Ahogy a költő mondja, ha vár, felül a gája, és alul a víznek árja. Na, hogy van tovább? De hogy is. Azért a víz van alul. Csak hogy tanulja. Na most valamit nem mondtam még, várja. Hogy a műtőben nem azért visznek ám be, mert beteg vagyok, mint szocializmus. Semmi bajom, tudod? És ennek ellenére, amióta meg vagyok, állandóan operálnak. Én még ilyen, valamit mindig kivesznek belőlem, és te ez mégis kell. Akkor visszarakják. A másik oldala fordítva. És én csiki csuki megy már 30 valahány éve. A legfrissebb ilyen kibevevés, képzeld el, te is észrevetted, az ország összes lukát telerakták olajkájhával. Na most, ez a rohadék olajkáj, ha mit teszik? Olajat a nyüves, jó mondom. Agáca fába bele se kóstol. Na most ezt fönt eddig nem tudták, hogy az agáca fát nem eszi az olajkája. Na most képzeld el, mint tudjátok, a szénbányáink egy része terv szerint kiapadt. Na most... Ne neves, nálunk másképpen semmi nem történik. Csak terv szerint minden, legfeljebb nem úgy gondoltuk. Na most... Liklók kettőre aknákat bezárták, és okos átszervezéssel a vájárokat elküldték szövőnőnek. Tényleg, ez részben sikerült is, tudod? Szőni még nem tudnak, de csöcsük már nő, ilyen. De ilyen. Oh. Ilyen sörcsös, tudod? Középre egy. Volt hát a komlón. Ilyen mindenki. Na szóval, ezek a rohadt imperialisták meg gondold el, az olajárát fölemelték, ugye? Az meg ide begyűrűzött, mert ide a lehető végén aztán jön ám minden. Na most erre bemondták, hogy hétfőtől kezdve megint szénnek kell fűtni. Hát, hogy honnan a francból lett megint szén? Mi? Valamelyik okos elégett a falábát. Hát, különben onnan lenne, ugye? És még valami. Amit kivesznek belőlem, azt mind garanciában. Ti vagytok rá a garancia. De azon gondolkodtam, hogy akkor mire cserélnének, hogyha egyszer totál káros lennék. Az elején vette ki belőlem egy fegyvert, ilyet nem láttál. Behozom a lájusz. Ez már valami, mi? A tangóharmonika, kérlek szépen, a tangóharmonika az 50-es évek igen-igen komoly fegyvere. Ezzel írtották ki a kulákot. Minden rohadt kulák, hogy dögöljön meg. Be a börtönbe. Ja, nem is mondtam, hogy önként. Hát. Emlékszel rá, nem? Nem emlékszel. Okos. Úgy látszik, azóta magasabb lett a beosztásod. De azért remélem, a lóden kabátod még megvan. Vigyázz rá, jön a tél, vigyázz rá. Na, oda mentek a kulákhoz a harmonikával. Na, kulák! Akarsz hallani csasztuskát? Na, akar a franc inkább a börtön. Puffék mellett. Csak kulák járt jó, hogy bement a börtönbe. Te nem fogsz ilyen jól járni. 
Neked most meg kell hallgatni a csasztus. <gül> Ótó! Kérlek szépen, eredeti múzeumi példány, figyelj! E, ja, ez kettőre van zárva, várja. Egy, két, egy, két, há, négy. Mit nevetsz ebből? Nem lehet baj. A szövegét meg nem én írtam. De azért okos, a végtelenség, figyelj! Mi az ifjú úttörő... Figyelj, szükített, figyelj! Mi az ifjú úttörő... Köszöntjük a népet, hogy a szebb jövő felé megint nagyot lépett. Puff, ott a fal, a fal. Jaj. Gondolj, ne? Minden kulák benn van a börtönben, azt mondja a fegyőr. Uzzaló sorokozó, lép és idolj! Állj! Na végre! Hülye sánta! Hát rab az ilyen! Utógyújtásod van, mi? Majd állítok rajtad, ne félj! Na, a rabok állnak szépen sorban, azt mondja a fegyőr. Te mély vagy benn? Kerentem, kulak vagyok. Meg fogsz tömleni. Mocskos rohadt szemét, népellenség. Ki fogom taposni a beled? A rohadt anyádal együtt, de! Szemét rohadt mocsak kulak vagyok, segíts fel a hatépapat! Rohadt szálkás kulak. Anyád halőr volt, ugye? Na, várjál csak! Oda foglak felakasztani! Ha majd egyszer lesz szögünk! Te miért vagy be? Jelentem! Te is kulák vagy, hogy ezt vesz! Megkapod leírva! Te rohadt reakciós mosladék, te! A kulákot kiirtották! Emlékezzél vissza, egy picikét túllőtek a célon, mert a kulákkal együtt kiirtották a disznóhúst is, a marhahúst is, meg a minden húst is, tudod? Akkor vittek be a műtőbe vakbéllel, vakbelem volt. Nem látta, hogy húst tettem volna. A kukorica prószát meg nem mutatta ki, pedig zabáltuk dögivel, na mindegy. Enni való nincs, azon gondolkodtam, hát azért, mert nálunk épül a szörcsölizmus, hát azért enni még csak kell. Ahogy a mondás mondja, gondolkodom, tehát eszem. Tehát vagyok, ha eszem, leszem, úgy kell mondani. De, hogy a szörcsölizmus építése közben enni is kell, nem így képzelik ám ezt mindenhol. Na, körülírva elmondom, várjál. Az egyik országban hoztak egy törvényt, hogyha valaki élelmiszert halmoz fel, öt évig terjedő börtönt kap. Mit gondoltok? Van ez már négy év. Azért, ahogy látom, van egy-két cellatársam is. Ez a jó, hidd el. Van miből leadni. Illetve majd lesz. Nevetsz most még, várjál csak! Fogod te még mondani, hogy az hittem a hofi viccet? Az hittem én is egy darabig! Néztem az ismétlést most május elsején, az önök kérték adást, tudod mi a borzasztó? A két-három évvel ezelőtt felvett műsoromnak minden szava mára aktuális. Hogy én ilyen friss vagyok? Hát ez... Jaj, ja. Az amerikaiak fellőtek egy ilyen műholdat, és arról a műholdról egész Európát ellátják amerikai tévéadással. Na mindjárt megijedtek, hogy... Hát akkor most, hogy itt... Mostantól lesz film is, ugye? 
De akkor most ugye a, ro a rohadt imperialisták, meg a rohadt kapitalisták most majd fel fogják higítani a mi politikai nevelő, felvilágosító, nevelő, po politikai felvilágosító, szociálpolitikai, politikai, szociál nevelő, ag agit agitációs politikai, agit szociál politikai munkánkat, ugye? Na nem baj, mi meg építünk egy nagy zavaróállomást. Hát hülyeség, hát nem, a minek? Egy. A zavaró állomás felépítése borzasztóan drága. Kettő. Mire ez az amerikai műhold elkezd sugározni, addig úgyse lesz villany. Hát már, mo már most nincs napi három órát, és mikor nincs este? Hogy lássák, hogy nincs. Volt nekem még egy hasonló témájuk szövegem, csak azt meg kiválták a műsorból. Olyan aprítást rendeztek, kombányjal jöttek valóságban. Igen, mondták, hogy nem mondhatom el, mert hosszú. Ja, messzire elé. Egy ember bement a henteshez, nem itt nálunk. Bement, ahol bement. Hát, hát annyi hentes van, amelyik üres, Ezeket miért nem alakítják át ruhatárnak a franciérké, ne? A fogas megvan, csak meg kell számolni, ne? Mert... Mindjárt nem kéne sorba állni kabátér a levesbe. Na gondold el, hogy... Azt mondja az illető, az mondja, kérek egy kiló fejhúst, nincs. Hát akkor másfél kiló pörkütnek valót. Nincs. Hát akkor egy olyan. Kilapacalt. Nincs. Hát akkor egy olyan. Negyvendek a sonkát. Nincs. Hogy szavába ne várja. Két kiló oldalast. Nincs. Hát akkor egy kiló lábszárt. Nincs. Azt mondja a főnök a raktárból, Józsi, ki az, aki ennyire válogat? Na, visszatérve a kulákra, pedig gondolom az igazság kedvéért már csak el kéne mondani ennyi év távlatából, mert úgy nem igen beszéltek eddig róla. Szerintem meg fontos lenne tisztázni azt, hogy Hát ilyet nem, tapsódj meg aztán pláne, hát vigyázz! Hát ne csinálj már ilyet, hogy elkezdél tapsolni, erre a kerület politikai vezetése megtudja, hogy a familiádban volt kulák. Hát ilyet nem. De engem figyelj, mindig tapsoltam én? Ne, na látod. Pedig három volt. Mind a három apám kulák volt. Ez, ezért nincs diplomám. De így legalább nem kell vegyülni. Na. Szóval, a kuláknak azért volt, mert értett a mezőgazdasághoz, tudod? Tudta, honnan jön ki a malac, és honnan jön ki a disznó, az ilyen egyszerű. Komolyan, halac jön ki a disznóból, disznó jön ki a kocsmából, kész. Na most, Na most nálunk az üzletekben nézzél szét, ott az ennivaló. És nem azért van nem nálunk ennivaló, mert december végén itt járt a Jézus. Megvizsgáltam népfront szemszögből. Jézus máshova is ment. Meg ott még rokona is van. Nem tudom, tudod-e, hogy ott szenteste? Miért függesztették fel a kiárási tilalmat? Hát tudták, hogy szegény Jézus tízig nem végez. Mire szépen nálunk van ennivaló, mi következik ebből? Hogy van megint kulák is. Hála a jó Istennek meg a fólia sátornak. De ha nem lenne ilyen erős mezőgazdaságunk, olyan ipari ország lennénk, hogy arról kódulnánk. Szóval mondom, van megint kulák, csak most már nem úgy hívják, 
hanem például bábolnai állami gazdaság vezérigazgatója. Ért hozzá. Fel is jelentik minden hónapban. Csak most már nem viszik el a feljelentőket. Igen. Ez a bábolna, itt az, az a burgert a góré, és hogy hívják bábolnát? Burgerland. Ja, igen. Egyébként ez a néptelen feljelentés kérdezében, ez nálunk népi hagyomány, tudod? Ez a sok szemét tetű, tudod, ezek nem döglöttek meg még mindannyian. Van olyan mocsok, amelyik még most is él, tudod? Ja, címet tudja, papírja van, ceruzája van, főjelent. Kész. Ez az a három, ez elég indok, nem? És ezek a piszkok annak idején nálunk a télapó, e, eh, télapó, a gestapónál. De két öreget mindig összekeverem, mi? Adni, mint hogy a műtőbe, várj meg. Te, illetve én. A szocializmus terjed. Már két ágyon fekszem. Szétvágtak, mi? Nem ám, te én, mint szocializmus, én magamtól terjedek, tudod? És éppen ezért nem szerettem, hogyha azt mondják, hogy ott meg ott már ott vagyok. Én meg tudom, hogy még nem vagyok ott. Na ezt elmondom világosabban, még egyszer válom. Enélkül nem mehettek hazát, nem érte. Ez a lottó, mert a motto. Na, szóval. Na most, én, mint szocializmus, Valahogy nem szeretem a földrajzilag homokos területeket. Ezen még cizellálni kell, várjál! Innen, innen kezdjük, várjál! Szóval, engem, mint szocializmus, valahogy nem mindenhol szeretnek ott a sivatagos területen. Ott én valahogy nem tudok gyökeret verni, tudod? De, ott én már annyi mindent vertem, gyökeret nem. Azt, 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 azt. Nem, pedig locsolom is. Locsoltam is, nem ám ilyen hülyén, vízzel, tejjel. Oda én már annyi tejeltem és nem. Nyelni, nyeli, csak nem köt meg. Hát... Valami asszuálni meggátolja. Én még nem akkor pedig belém kapaszkodnak, belém rúgnak. Én még a központ, tudod? Nem kéne összekeverni ennyire, nem? Valaki azt mondta egyszer itthon, hogy legyen már végre minden az, ami a neve. A krompli leves legyen krompli leves. Értalsak. Egyszerűen tudni kell, hogyan kell eltenni a befőttet. Mi? A sivatagon hiába írják rá a konzervra, hogy szocializmus, ami beleszagolunk, uuuuh. Hát tudni kell, hogyan kell eltenni a befőtet. Na, kisegít nekem, lányok. Mi kell a befőt eltenni? És hagyjam szépen bátran, na? Szalici, nagyon jó. Azt hittem, gyümölcs már nem is kell. Szalici elsőre, hallottad? Imádlak, jó van. Te aztán magyar vagy, ez már valami. Azt tudja, hogy nincsen semmi, de legalább ne romoljon el. Szóval kell gyümölcs, kell, aztán kell cukkerbite, kell... Na most... Mit szólsz, mi? Jaj. Na, utána az üveget mivel takarod le? Celofán, nagyon jó, celofán. Nincsen, van egy ilyen nylon ingem. Ez a cellafán addig játszásdiból. Na, az üveget utána mivel kötöd le? Gumival, nagyon jó. Van gumi nálad? Nincs. Nem ide készültél? Na várjál, nál, nálam van egy ilyen csoportos. Na, szóval... Komolytalan népség vagytok meg. Na most, tegyük el a csöccselét, most befőtjét. Az üvegben benne van a gyümölcs, ráintjuk a szilencium, a szalintimumomot, mit tudom, mit hintünk rá. Leterítjük a celofántal az üveget, szépen, így, elővesztük a gumit, lekötjük.
Aki bekebe lesz, belerugok. Szálem, salom, hát ha itt van mindenki. Tudod, amikor, amikor ilyen van, akkor olyan nyugtalan vagyok, tudod? És ilyenkor úgy szeretném megkérdezni a nagy álmodómtól azt, hogy mond, ugye nem volt álom az egész. Mond, ugye nem megy el a józan ész. Mond, ugye mindig együtt Álmodunk, mond, ugye többé már nem vádolunk, mond, hogyan folytassam az életem, szomorú lenne már nélküled. Emlékszel még az első találkozásra? Nagy társaság volt a Putyilov gyárban. Annyian voltunk, mint a sokan. Mond, hogyan folytassam az életem. Szomorú lenne már nélküled. Most meg ott a műtőben akkor a serteperte van, képzeld el. Most tették velém az új ötödik hat éves tervet. Mi vagy te, bérelszámoló vagy? Vagy népies ellenőr, mi vagy? Hatodik öt. Ha mi a különbség? Akár honnan szorozott harminc. Na ezt a tervet teljesen másképpen készítették, mint annak idején. Hogy a terv akkor régen hogyan készült, hát a gyűröttebb fejűek még emlékeznek rá. Szegénykéim, azt hiszem az 50-es években gyűröttek meg egy életre. Na, a többinek a kiszeseknek meg elmesélem. Inkább tőlem tudják meg, mint hogy még egyszer át kelljen élni. Az Isten ne adja el, társok. Miért hajoltál el? Ettől fész, a keresztől vagy a szomszédottól. A kereszt nem olyan veszély, mint a szomszéd. Na képzeld el, hogy lementek a faluba a tervkészítők Józsi bácsihoz, szép, hosszú, barna bőrkabátban. Józsi bácsi, a disznó mennyit fog fialni? Látszik tűnni, az egy olyan dolog, hogy hát előre rosszabb se tudja megmondani. A pofát befogod rohadt paraszt. A számot mond, a disznó mennyit fog fialni. Hát tetszik tűnni. Puf egy pofon. Jaj, 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 hát mennyit fialjon. Ha mennyi a terv, eltársz. Tizennégy. Hát akkor annyit fog fialni. Felajánlásból, hát kinek ő még egy ekkora pofon? Mennyi a tárváltás? 14. Hát ezt megmondták a disznónak is. Az jobb, ha maga beszél vele, mégis egy szinten vannak. Na képzeld el. Telt múlt az idő, jött a fiallás ideje, oda mentek a disznó végéhez. Szép kis húzagó disznó volt. Csámcsogást hallottak. Ez te hülye, ez az indulási oldal. Na mindjárt mentek a másik oldalra. Na gyújt a malac csarnok elsőre, képzelde. Na a disznó fialt tíz malacot. Tizet. 
Azt mondja a pártitkár, a szűzmárja, idesanyám, aki a mennyben lakozó titokban. Ez a nyűvás disznó tized fiat, amikor tizennégy a terv, hát ebből még szabotás is lehet. Jaj, mit csináljak? Mert malacot nem tudok. Na, az asszony is csak húzódozik. Hát akkor csinálok statisztikát, magyar módra. Beírok tizenegyet. Hát az már mégse tíz. Meg már majdnem tizennégy. Tizenegy beírva. A papír ment tovább a járáshoz, és azt mondják a járásnál, Ettörem, pedháborító eltársza. Ettörem, pedháborító eltársza. Ezt nem csinálhatjuk meg eltársza. Ezt eltársza. A járás dolgozó népével nem csinálhatjuk meg eltársza. Nem eltársza. Illetve eltársza, csak nem csinálhatjuk meg. Tisztelője vagyok már. A meleg, a meleg, az, az. Szóval eltárszak, ezért, mint a járásnál, beírunk 12-t. 12 beírva, alakul a terv, gyönyörűen. Papír tovább ment a megyéhez. Azt mondják a megyénél, ha. Hépen vagyunk, eltársuk, hépen. Hová milyen húzatos, mi? 12 hát. A szomszédban nem fiat senki, hát ilyen nem lehet. Se baj, se baj. Ezért, mint a megyénél beírunk 13-at? 13 beírva alakul a terv, kitűnően, pompásan. Papír tovább ment föl, KB. Nem, nem tudom, meddig ment föl, KB föl, mert hagyjál békén. Rossz vagy. Na, fönn azt mondják, hogy 13 elvtársok. Szomorú vagyok elvtársok. A terv az 14. Elvtársok? Tehát egy. Nem volt már valahol elvtársok? Az se lenne baj, ha nyúl, csak röfögjön. Na nem baj. Mi meg beírunk 14-et. 14 beírva, megvan a terv, papíron, határidő előtt, abban a pillanatban éljen rá, kusi, éljen rá, kusi. Kedves elvtársak, sok, sok, sok. Mart. Nagy szeretet erettel, tel, 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 tel. Köszön, töm, 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 töm. A szocialista lista lusta termelő. Kimagasló világszínvon a lájánának. A 14 malacot. Ezért mi most úgy döntöttünk, tünk, tünk, tünk. A 14 malacból 10 darabot exportálunk. A többit meg megesszük mi. Most meg tettek velém új felfogást, meg új szemléletet, ezt te is megfigyelhetted, újabban a kapitalizmustól, ami nekünk hasznos, átveszünk. Bizonyám. Azért ez régebben nem így volt. Na, kapitalizmust, azt a mocskos, szemét, szét taposom, azt a mocskos. Ezzel szemben ma hogy van? Na, kapitalizmust, azt a Már nem maragszunk annyira, tudod, hogy van. Ami nekünk hasznos, át kell venni. Egyébként hidd el nekem, átvertett tőlük számolatlanul, te jársz jól, tudod? Ki van találva? Nem tudom, hallotta el arról a kilós csomagolású lisztről, melyek minden kilójából 6-8-10 deka hiányzik. Na, bárki bármit mond, ezt nem a kapitalisták, hanem itthon csomagolta valaki. Hogy ki, még nem tudjuk, mert nem vette át a kitüntetést. Na, de azok a rohadt kapitalisták, az a fúj, az egy undorító egyfajta te. Ezek a piszkos kapitalisták, tudod, mit csinálnak, ezt elmesélem. Ké, ezek a rohadtak, képzeld, ezek a piszkos személy kapitalisták. Ha mondjuk egy autót gyártanak, ezek a rohadtak, képzeld el. Az autójuk, ahogy a gyárkapunk kijön, kész van a rohadt anyjuk. 
Azért mondom, ami nekünk hasznos, át kell venni, csak arra kell közben vigyázni, hogy a szocializmusnak a lényege az egy fikarsznyit ne változzon. Tudod, hát kitűnő példa van erre. Képzeld el, Iván Ivánovicsot kikülték Amerikába, karmester képző iskolába, Na, hát kitűnően elvégezte, két hét alatt. Utána adott a balsó, hogy kiállt elment, koncertet. Volt akár a sok koncert. Ez itt a teáternek a teátere, képzeld el. A dobogó Iván fönnáll, szóval a lényeg, az ne változzon. A lényeg. Azt mondja Iván. Ladies and gentlemen. Music please, full of love, 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 free love, did you want? One, two, one, two, three. Nagyon köszönöm a segítséget, ennyi volt. Gyere Máskor is imádok!